بسم اللہ الرحمن الرحیم میری عزیز بہنوں بیٹیوں اور بھائیوں رمضان شریف کے میں فضائل بیان کر رہا ہوں آج میں ایک روایت سنانے لگا ہوں انتہائی توجہ سے سن لیجئے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ سے کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ صحابہ کہتے ہیں ہم لوگ حاضر ہو گئے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے پہلے درجے پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین جب دوسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین جب تیسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین جب آپ خطبہ سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو ہم نے عرض کیا کہ ہم نے آج آپ سے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے آئے تھے جب میں نے قدم رکھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو وہ شخص کہ جس نے رمضان مکا مبارک مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی میں نے کہا آمین پھر جب میں دوسرے سیڑھی پر درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک نام نامی آئے اور وہ درود نہ بھیجے میں نے اس پر بھی کہا آمین جب میں تیسرے درجے پر تیسری سیڑھی پر چڑھا تو پھر انہوں نے کہا ہلاک ہو وہ شخص کہ جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پاوے اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرائے میں نے کہا آمین میری عزیز بہنوں بیٹیوں اور بھائیوں اس حدیث میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تین بد دعائیں دی ہیں اور حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں پر آمین فرمائی اول تو جبرائیل علیہ السلام جیسے مقرب فرشتے کی بد دعا ہی کیا کم تھی اور پھر حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین نے تو جتنی سخت بد دعا بنا دی وہ ظاہر ہے اللہ ہی اپنے فضل و کرم سے ہم لوگوں کو ان تینوں چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان برائیوں سے محفوظ رکھے ورنہ ہلاکت میں کیا تردد ہے یا اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرما اب میں ایک دعا حسب معمول سنانے لگا ہوں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس آدمی نے ہر فرض نماز کے بعد یہ دس کلمات پڑھے تو وہ شخص اللہ تعالیٰ کو اپنے حق میں کافی وافی اور پورے پورے عجر و ثباب کا مستحق قرار پائے گا ان میں سے پانچ حاجتیں جس کا تعلق ہماری دنیا کے ساتھ ہے اور پانچ کا تعلق آخرت سے ہے وہ آپ سن لیجئے حسبی اللہ لدینی حسبی اللہ لدنیا یا حسبی اللہ لما اہم منی حسبی اللہ لمن بغا علیہ حسبی اللہ لمن حسدنی حسبی اللہ لمن قادنی بسو تجمہ کافی ہے اللہ مجھ کو میرے دین کے لیے کافی ہے اللہ مجھ کو میری دنیا کے لیے کافی ہے اللہ مجھ کو میرے تمام فکروں کے لیے کافی ہے اللہ مجھ کو اس شخص کے لیے جو مجھ پر زیادتی کرے اور کافی ہے اللہ مجھ کو اس شخص کے لیے جو مجھ پر حسد کرے کافی ہے اللہ مجھ کو اس شخص کے لیے جو برائی کے ساتھ مجھے دھوکہ اور فریب دے پانچ چیزیں جن کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے وہ بھی سن لیجئے فرمایا حسبی اللہ عند الموت حسبی اللہ عند المسألت فی القبر حسبی اللہ عند المیزام حسبی اللہ عند 
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب اب یہ جب پانچ چیزیں جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے ان کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے ترجمہ سن لیجئے کافی ہے اللہ مجھ کو موت کے وقت نمبر ایک نمبر دو کافی ہے اللہ مجھ کو قبر میں سوال کے وقت نمبر تین کافی ہے اللہ مجھ کو میزان ترازو کے پاس یعنی جب نام اعمال کا وزن ہوگا نمبر چار کافی ہے اللہ مجھ کو پل سراج کے پاس جس میں سے ہر ایک نے گزرنا ہے نمبر پانچ کافی ہے اللہ مجھ کو اس کے سوا کوئی معبود نہیں میں نے اسی پر توکل کیا ہے اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں میری عزیز بہنوں بیٹیوں اور بھائیوں یہ دعائیں جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں پانچ کا تعلق ہماری دنیا کے ساتھ پانچ کا تعلق ہماری آخرت کے ساتھ ہے یہ روزانہ صبح کو پڑھنے کا معمول بنائیں اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین